Hello everyone, this is Habib Abang, web design course series tutorial I'm going to form to be record hoy. So let's begin. Form I'm basically on it kind of webhar kore thakhi. Jemon I'm going to contact form bana into pari. In ba login form, in ba sign up. Abang aro on it kind of number form to record the pari. So I'm going to give you a bit of form here basic taken the same. तो আমরা আজকে দেখব যে ফর্ম কিভাবে তৈরি করতে হয় সো ফর্ম তৈরি করার জন্য আমরা এখানে ইউজ করব ফর্ম ট্যাগ এবং এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে সো ইনপুট থাকবে সো ইনপুট ইনপুট থাকবে টেক্সট টেক্সট মানে হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন টেক্সট তো এটার একটা প্লেস হোল্ডার থাকবে প্লেস হোল্ডার ইউর নেম এটা যদি আমরা একটু রিফ্রেশ করে দেখি এখানে তাহলে আমাকে একটা ফিল্ড দিচ্ছে এবং এখানে ভিতরে একটা টেক্সট দিচ্ছে যেটা আমাকে ডিটেক্ট করে দিচ্ছে যেটা আমি যেটা আমাকে ডাইরেকশন দিচ্ছে যেখানে আমাকে কি লিখতে হবে সেটা তো আমরা যদি এখানে আরো ইনপুট বসাই সেই ক্ষেত্রে এখানে এক একটা ফিল্ড তৈরি হয়ে যাবে এবং এখানে আমরা ফিল্ড তৈরি করার জন্য ইনপুটের জন্য সব সময় যে টেক্সট লিখতে হবে তা না এখানে আমরা অনেক কিছু লিখতে পারি ইমেল ইমেলের জন্য ইমেল লিখব আর পাসওয়ার্ডের জন্য লিখব পাসওয়ার্ড আর যদি সেটা টেক্সট এরিয়া হয় আর যদি আমরা মেসেজের জন্য এরিয়া দিতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে টেক্সট এরিয়া ওকে সো আমরা এখানে তৈরি করি ইনপুট নেম দিতে হবে নেমের পর আমরা চাইব হচ্ছে ইমেল সো আমরা এখানে লিখলাম ইমেল প্লেস হোল্ডার লিখলাম প্লেস হোল্ডার লিখলাম ইমেল কিংবা ইউর ইমেল প্লেস হোল্ডারটা হচ্ছে যেটা আমরা কোনো কিছু না লিখলে যেটা শো করে সেটা আর এখানে আমি আরেকটা ইনপুট দিব ইনপুট দিব পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এবং প্লেস হোল্ডার দিব হচ্ছে পাসওয়ার্ড ওকে সো আমি এখানে আসলাম রিফ্রেশ এখানে আমাকে তিনটে ফিল্ড দিচ্ছে আমি ফিল আপ করলে হাবিব ইমেল হবে হচ্ছে এট এবং এখানে পাসওয়ার্ড যদি লিখি পাসওয়ার্ডের মতো করে আসছে কারণ আমরা ইনপুট টাইপের ইনপুটের যে টাইপ দিয়েছি সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড সো পাসওয়ার্ড দিলে এইভাবেই আসে আর এখানে যদি আমি ইমেল না দিই তাহলে এটা কিন্তু হবে না সো এম বি ওকে সো এটা আমাকে রেড ডিটেক্ট করছে কারণ এটা কোনো ইমেল না ওকে সো টাইপ ঠিক মতো দিতে হবে যাতে ওরা ডিটেক্ট করতে পারে ওকে ফাইন অ্যান্ড একটা বাটন থাকে সো বাটনের জন্য আমরা চাইলে ডাইরেক্ট বাটন ইউজ করতে পারি যেমন বাটন বাটনের মধ্যে আমরা লিখতে পারি সাবমিট এবং এখানে যদি আসে একটা বাটন তৈরি হয়ে গিয়েছে বাটন তৈরি করতে চাইছে একটা বাটন লিখতে হয় কিংবা আমরা চাইলে এখানে আরেকটা ইনপুট টাইপ দিতে পারি ইনপুট ইনপুট টাইপ হবে সাবমিট তাহলে সেটাও কিন্তু একটা বাটন কিন্তু এখানে প্লেস হোল্ডার না দিয়ে এখানে আমরা দিব ভ্যালু ভ্যালু দিলে এখানে ভ্যালুটার মধ্যে যেটা লিখব সেটা কিন্তু এখানে শো করবে সো ভ্যালুর মধ্যে আমি লিখব হচ্ছে লগ ইন আর এখানে লিখব সাইন আপ সেভ এখানে চলে আসলাম সো সাইন আপ ওকে সো নাম ইমেল পাসওয়ার্ড যদি দেয় সেক্ষেত্রে এখানে সাইন আপ করতে পারবে এরকম একটা ফর্ম তৈরি হয়ে গেল আর এটাকে আমি চাইলে একটার পর একটা লাইন করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাকে বিয়ার টেক ইউজ করতে হবে লাইন ব্রেকের জন্য ওকে সো আমি এখানে এসে রিফ্রেশ করব সো এভাবে হয়ে যাচ্ছে এবং এটাকে আরেকটু সুন্দর করে দেওয়া সুন্দর করে দেওয়া যায় যেটা এস টি এমএলের মধ্যে একটা ওরা অপশান দিয়ে রেখেছে সেটা হচ্ছে একটা গ্রুপিং করার জন্য ফিল্ড সেট ফিল্ড সেট নামের একটা ট্যাগ আছে সেটা আমরা যদি ফার্স্ট এবং লাস্টে দিয়ে এটাকে র্যাপ করে ফেলি সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জিনিসটা কিন্তু ঘেরাও হয়ে যাবে এবং একটা গ্রুপিং হয়ে যাবে এইভাবে এবং এটা কিসের জন্য এই ফর্মটা কিসের জন্য সেটা যদি আমরা দিয়ে দিতে চাই যেটা এস টি এম এল ফাইভের মধ্যে ওরা এটা সুবিধা রেখেছে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা ইউজ করতে হবে হচ্ছে লেজেন্ড লেজেন্ডের মধ্যে আমাদেরকে লিখে দিতে হবে হচ্ছে কেন সো এখানে আমরা লিখে দিব হচ্ছে প্লিজ সাইন আপ সেভ যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি 
এখানে কিন্তু লেখা আছে প্লিজ সাইন আপ এবং এখানের মধ্যে এক একটা ফিল্ড আছে এবং বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু সাইন আপ হয়ে যাবে এটা আমরা একটা ফর্ম তৈরি করলাম শুধুমাত্র এস টি এম এল ফাইভ ইউজ করে যদি আমরা সি এস এস ইউজ করতাম তাহলে আরও সুন্দর করা যেত এবং পিএইচপি যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এটাকে ভ্যালিডেট করা যাবে আর যদিও জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা যায় ওকে সো আমরা যদি মাঝখানে ফাঁকা রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা বি আর ইউজ করতে পারি ওকে এখন কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা সো ফাঁকাটা আসলে মেন কথা নয় মেন কথাটা হচ্ছে এখানে আমরা ফর্মটা তৈরি করতে পারছি কি না সো ফর্মটা তৈরি করার জন্য ফার্স্টে আপনাকে ফর্ম নিতে হবে এখানে ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট আছে সেগুলো দিতে হবে এটা যদি কোনো কন্ট্রাক্ট ফর্ম হতো সেক্ষেত্রে আমরা একটা ট্যাক্সট এরিয়া দিতাম যেমন নেইম ইমেল পাসওয়ার্ডের জায়গায় আমরা লিখতাম ট্যাক্সট এরিয়া ট্যাক্সট এরিয়া রো কলস কয় কলাম কয় রো হিসেবে একটা স্পেস নিবে সেটা এখানে ডিটেক্ট করা আছে আর নেম আইডিয়াগুলো হচ্ছে আইডি হচ্ছে সিএসএসের জন্য আর নেম হচ্ছে যদি আমরা পিএসপি দিয়ে টার্গেটেড করতে চাই সেক্ষেত্রে সো সেভ রিফ্রেশ এখানে একটা ট্যাক্স এরিয়া চলে এসেছে এবং আমরা যদি এখানেও যদি একটা বিআর ইউজ করি ঠিক আছে আমরা কিন্তু এখানে প্লিজ সাইন আপ লেগেছিলাম এটাকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করে প্লিজ কন্ট্রাক্ট ওয়েথ আস সেইফ এবং এখানে এসে যদি আমরা রিফ্রেশ করি কন্ট্যাক্ট উইথ আস আর এখানে লেখা আছে নাম ইমেল এবং এখানের মধ্যে একটা টেক্স থাকবে তারপর আমরা এখানে সাইন আপ কিংবা আমরা যদি দেখি এখানে সেন্ড মেসেজ সেন্ড মেসেজ রিফ্রেশ সেন্ড মেসেজ এখানে সব কিছু ফিল আপ করে এখানে সেন্ড মেসেজ দিলে মেসেজ চলে যাবে এরকম তো আমরা আজকে একটা ফর্ম তৈরি করে ফেললাম আশা করি আপনারাও ফর্ম তৈরি করতে পারবেন তো আজকের টিউটোরিয়াল জন্য এতটুকুই নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা দেখব যে একটা টেবল কীভাবে তৈরি করতে হয় So thank you very much for watching this video don't forget to subscribe and i will see you in the next one